as part of investment in education we see as an outcome of that one important uh, i think return is the economic return so that is the most important reason uh, and it is often cited as one of the rationales for education uh, with respect to economic returns so that could be seen in terms of gross domestic product it could be let's say seen in the change in the individual's earnings or increase in the individual's earnings and then also we could see as an outcome of that economic return is the poverty reduction और जैसे कि पहले बात मैंने की कि अगर एम्प्लॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है डेवलपमेंट ज़्यादा होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन द एवरेज पॉवर्टी में डिडक्शन आएगी तो देर इज़ ए रिलेशनशिप लेट से बिटवीन लेट एस से एजुकेशन इम्पॉर्टेंट रादर काजल रोल in the economic development of the population economic development of the country so three main ways to estimate economic returns to education pehla to hai macro estimated cross country regression models economists inko use karke hame batate hain aur ye it is it assesses an association between the additional year of education on average and the national economic इनकम पर कैपिटा जिसको आप जीडीपी भी कह सकते हैं दूसरा है यूज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न विच कंपेयर द एडिशनल कॉस्ट एंड अर्निंग्स एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन इंडिविजुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स हम ऐड करेंगे उसको कॉस्ट आएगी और उस कॉस्ट को फिर हम रिलेट करते हैं कि रिटर्न ज़्यादा हैं बराबर हैं या उससे कम हैं और तीसरी बात है एस्टिमेशन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द एवरेज इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड द पॉवर्टी इंसिडेंट और अगर इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इससे एक नतीजा डेफिनेटली निकलता है कि वी मैनिपुलेट द वेरिएबल ऑफ एजुकेशन सो दैट इट ब्रिंग्स चेंज इन द वेरिएबल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी तो अगर हम इनको देखें सेपरेटली तो एजुकेशनल नेशनल इकोनॉमिक इनकम तो इसको सामने रखते हुए हम कहते हैं द एविडेंस दैट एजुकेशन इज द ड्राइवर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इट हैज बीन स्टडीड वेरी एक्सटेंसिवली एंड देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू इट इट हैज बीन एक्सेप्टेड सो स्टडीज कन्फर्म दैट एडिशनल ईयर्स ऑफ एजुकेशन have a significant let's say influence on the that's uh, growth ke sath significant influence and that's the positive uh, let's say influence on the gdp jisko aap keh sakte hain it's the per capita or it's the over, overall growth so providing more education more education sirf uh, numeracy ki baat nahi hai reading writing ki baat nahi hai बल्कि नॉलेज की बात है एंड स्किल्स टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री और इसके साथ एक्यूमुलेटिंग ह्यूमन कैपिटल ये होगा तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा इट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द चांसेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और एज ए रिटर्न और इन रिटर्न इट विल इंक्रीज द ओवरऑल इनकम ऑफ लेट्स से द फैमिली द नेशन ऑन द होल एंड दैट विल हेल्प in developing the country so calculations show that each additional year of education is associated with an 18% higher gdp per capita and that's a very strong argument in support of uh, making investments in education so that is how we see that there is a correlation between increasing the education level in a country Uh, जिसको आप मेजर कर सकते हैं एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड देन डिक्रीजिंग द इनकम इनिक्वालिटी जो गैप है बिटवीन द 
लोअर क्लास एंड अपर क्लास वो फिर लेट से कम होना शुरू हो जाता है तो इन इक्विटी का प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है रेट्स ऑफ रिटर्न की बात करें तो रेट्स ऑफ रिटर्न आर टिपिकली एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स लेबर मार्केट अर्निंग लेबर मार्केट अर्निंग यानी उसके बेनिफिट जो हैं फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ एन एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन विद इट इंक्रीज कॉस्ट तो एडल्ट्स विद हायर एजुकेशन लेवल्स हैव ऑन एवरेज हायर इनकम और ये हम देखते हैं कि ग्लोबली लोगों ने रिसर्च से साबित किया है सो द रिटर्न आर जनरली हायर इन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज दैन इन हाई इनकम कंट्रीज हाई इनकम कंट्रीज तो ऑलरेडी एक लेवल पर पहुँच चुके हैं तो वो फिर इतना नज़र नहीं आता जितना कि लो इनकम कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है और इसके साथ ही हम देखते हैं अनदर फैक्टर देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन पावर्टी एंड एक्विटी एजुकेशन इंक्रीज होगी हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन होंगी तो दीज देन दीज आर एसोसिएटेड विद लोअर पावर्टी रेट सो देर इज़ ए नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड द पॉवर्टी रेट तो ये कोरोलेशन ऐसे ही जाहिर करता है कि बिटवीन एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर यंग एडल्ट एज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फोर ईयर्स एंड पॉवर्टी इंसिडेंट्स मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग ऑन लेस दैन टू डॉलर पर डे इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी तो रिसर्च यही शो करती है कि फॉर ईच इंडिविजुअल ईयर ऑफ एजुकेशन मंग यंग एडल्ट पॉवर्टी रेट्स फॉर नाइन परसेंट लोअर और ये एक कंट्री में नहीं स्टडी की गई ये बहुत सारे फोर्टी सेवन लेट से कंट्रीज में एक स्टडी की गई टू थाउजेंड वन में उसकी यही फाइंडिंग है और इसके साथ फिर अगली बात आ रही है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि हम हर तबके के लोगों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो जिसको आप एक्विटेबल एजुकेशन की बात पे करते हैं कि उन सब को हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ग्रोथ न सिर्फ के उनको इंक्लूड करें अगर एजुकेशन में तो ओवरऑल uh, ग्रोथ जो है वो भी किसी एक तबके की नहीं बल्कि ओवरऑल होगी सबको उसमें इंक्लूड किया जा सकता है तो देर शुड बी ए फोकस ऑन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ वेर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैव एक्टेबल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है किसी सेक्ट किसी एथनिक ग्रुप की हो सकती है किसी लट से कल्चरल ग्रुप की हो सकती है रेशियल ग्रुप की हो सकती है इवन जेंडर जो है वो भी उसका हिस्सा हो सकता है और अगर इंक्लूसिव होगी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ होंगे एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट uh, अपॉर्चुनिटी में देन वी सी दैट देर विल बी इनहेरेंटली ए फेयरर एंड मोर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रीज ऑन द पाथ ऑफ डिवेलपमेंट सो दैट इज़ हाउ इट Education has a very strong relationship with economic development of the country.